ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲೆಂದು ಐಮೋಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಉಚಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಐಮೋಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣ ಅದು ಬಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಎ ನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶುಡ್ ರನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ಟೆಲ್ ಗೆಟ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಟೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ ಅದು ಬಂದು ಕಂಪ್ನಿ ರೂಲ್ ಬಂದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತನಕ ಕ್ರೌನ್ ರೂಲ್ ಕ್ರೌನ್ ರೂಲ್ ಬಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಗಂಟ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಗವರ್ನ್ ಆಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದರು ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಅವ್ರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಅದು ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟು ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು
ಮೊದಲನೇ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಂದು ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಈ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಸ್ ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲಿಜಾ ಇಂಪೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವರ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೈಬ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಏನು ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದ ಒಂದು ಲಂಚ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ತಂದ್ರು ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇಡಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಸೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀಮ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಟೀಮ್ ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಸೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದ
ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೋಡೋಣ ಈ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನ ತಗದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಂದು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಬಿಕೇಮ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೋತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಗ ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾಲೆ ಕಮಿಟಿ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾಲೆ ಕಮಿಟಿ ನ ಎಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿ ನ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಕಾಲೆ ಕಮಿಟಿ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಸಬ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ರಿಫಾರಮ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಂಟೆಗ್ಯು ಚಲ್ಮ್ ಫಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಫಾರಮ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಟ್ ಗಳು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಯರ್ಸ್ ಗಳು ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಿ
ಬ್ರಿಟನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಬಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಅಬಾಲಿಶಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಇವೆರಡು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ನೈಮೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಇದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಬಂದು ಮಿಂಟೋ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಹ ಈ ನಂಬರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಹ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಹ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಂದು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹ ಈ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಸಿನ್ಹ ಅಂತಾನು ಇದೆ ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಸಿನ್ಹ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಕಳಿಸಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರೇಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಮತದಾರರು ಓಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದವನು ಮಿಂಟೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಂಟೋನ ಬಂದು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಇದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಮಾಂಟೆಗ್ಯು ಚೆಲ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೌಂಟೆಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಬಂದು ಚೆಲ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಇಂ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಲಿ ಗವರ್ನರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಅದೇ ತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಬೈಕ್ ಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಲೋವರ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲ್ಮನೆ ಕೆಳಮನೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಕೆಳಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಗು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಮೂಲ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದನ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೊವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇವು ಮೂರು ಸಬ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪರೇಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಂಟೆಗ್ಯು ಚಲ್ಫೋರ್ಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ 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 ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸರ್ ಜಾನ್ ಸೈಮನ್ ಅನ್ನೋನ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ದ ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ 
ಓಕೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಮತ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಹ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ಇಟ್ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್ ದ ಡಯಾರ್ಚಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಬೈ ಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಿಹಾರ್ ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಫೆಡರಲ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫೆಡರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಫೆಡರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಹ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಡಯಾರ್ಚಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಬಾಲಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಡಯಾರ್ಚಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಬಾಲಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರು ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಿಹಾರ್ ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಆರ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಆ ಆರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಿಹಾರ್ ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಸಿಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೊದಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನು ಸಹ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ
ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋ ತನಕ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೇ ಆಕ್ಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ಅನ್ನೋರ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ವಾರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ವಾರ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಇವಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊ